Olha, a queda de cabelo é um problema comum, viu? E é uma das grandes queixas dos pacientes em clínicas dermatológicas. Eu convidei a doutora Érica Bertin, que é dermatologista, para falar sobre esse assunto com a gente hoje. Tudo bem, doutora Érica? Tudo bem, gente. Gente, eu não consigo passar aqui, pensa. Aqui. Só um minutinho, doutora Érica. Deixa, deixa eu afastar essa mesa aqui, que deixaram coladinha aqui com o sofá, eu não conseguia passar. Um prazer te receber, viu, doutora? Prazer é meu. Obrigada, viu? Vamos começar falando quais são as principais causas de queda de cabelo? Sim, com certeza. A queda de cabelo hoje é um problema que aflige tanto homens quanto mulheres, né? É, e é um problema bem comum. Então, assim, existem várias causas, mas entre as principais estão os fatores genéticos, uhum. é, a, a, o estresse do dia a dia, a ansiedade... Uhum hormônios alterados, por exemplo, um hipotireoidismo, uhum. alguma coisa nesse sentido. Algum tratamento com hormônio também? Também poderia. É, eu fiz Algumas um medicações, com hormônio, né? É, uhum. e meu cabelo caiu bastante. Tanto que agora eu tô cheia de cabelinho arrepiadinho, assim, ó, tudo cabelinho novo nascendo. Nascendo. Então pode ser uma causa também, né? Sim, também pode ser uma causa. Diversas medicações podem causar uhum. também, né? Infecções, é, anemia, deficiência de alguma vitamina, em especial o ferro, uhum. né? É, também seriam outras causas importantes. E como é que a gente sabe, a gente identifica se a queda está é, sendo além do normal? Geralmente, os, os pacientes no consultório, eles às vezes chegam com os, os tufinhos de Jura cabelo que, que isso? eles tiram daquele dia para me mostrar que será é que, que é normal essa quantidade. Mas ah. então, assim, é, o cabelo ele tem, ele tem fases né, que uhum. vão desde o crescimento até a queda. E, e muitos fios, eles param na fase de queda. Então, assim, o normal seria, seria cair de 50 a 100 fios por dia. Uhum. Isso é o padrão normal de queda. Além disso, aí se torna patológico, aí tem que ser investigado pelo dermatologista. Entendi, mas é difícil a gente também saber a quantidade, tipo, 50 fios por dia, a gente vai contar os fios, é complicado a gente é, mensurar, mensurar essa quantidade. Então, o ideal é procurar um dermatologista e levar o tufinho. Sim, se você notar, né? porque a gente sabe né, que no banho cai uma quantidade, uhum. normalmente cai todos os dias uma quantidade, mas a gente começa a notar que está além do normal. Entendi. Então, assim, está caindo no travesseiro tá caindo no chão, tá. ou tá raliando alguma área do couro cabeludo, é aí tá. que a gente começa a se preocupar. E tratamento, doutora? Existem diversas formas de tratamento, então a base é primeiro descobrir a causa daquela uhum. queda. Então, descoberta a causa, para cada tratamento nós vamos individualizar, né? Entendi. Então, vão desde loções, capilares, é, então, por isso shampoos... por não pode um, um tomar o remédio que o outro tomou, ah, eu tomei esse remédio para queda, é ótimo, toma também, daí a pessoa toma, não é isso? Tem que isso. ser um tratamento individual, é, individualizado. A, a primeira coisa é descobrir a causa, né? Entendi. Porque como são diversos fatores que podem levar... Isso também diferencia no nosso tratamento e nos resultados, oh, né? Olha, que interessante. É... Então, se é, se é por estresse, é um tratamento. Se é por, sei lá, Exatamente. medicamento, é outro tra tratamento. Sim, por exemplo, uma causa hormonal. Enquanto você não tratar a causa hormonal, o cabelo não vai parar de cair se você usar um shampoo anti-queda ou alguma coisa nesse sentido. Uhum. Aí existem os tratamentos orais uhum. e também existe a opção de fazer aplicações no couro cabeludo, né? Injeções no couro cabeludo, que a gente chama de mesoterapia ou intradermo capilar, uhum. que hoje é bem bem usada no, nesses tratamentos, porque realmente eles agem ali no folículo capilar e faz nascer de novo aqueles cabelinhos que não tinham que nascido legal. ainda, ele repõe mesmo, então é um tratamento bem legal. Massagear bem o couro cabeludo, ou eu já ouvi falar que deixar o cabelo mais preso ajuda a crescer, a crescer mais rápido, é verdade? Massagear o couro cabeludo, sim. A massagem, ela ativa a circulação sanguínea. Então, uhum. isso leva mais nutrientes até o fio. Mas isso é na hora do banho só ou durante o dia? Pode uma ser massagem? durante o banho, pode ser numa hidratação. Entendi. Pode ser quando você está usando um produto para o cabelo, por exemplo, quando a gente pinga uma loção para o cabelo. É, eu sempre peço para o paciente massagear mesmo. Entendi. Porque essa massagem ajuda bastante. Ajuda a ativar. E no prender? No caso de prender o cabelo, existe uma queda de cabelo que a gente chama alopécia por tração. Ah. Se você prender muito forte, tem gente que gosta né, de jogar todo o cabelo para trás e prender bem forte. Uhum. Isso faz com que os fios soltem mais fácil também. Então, então é outra de... causa de queda de cabelo. Em vez de crescer, vai cair. Exatamente. Então tem que tomar cuidado, né? <risos> Qual que é a média normal de crescimento do nosso cabelo? O nosso cabelo, ele cresce em média um centímetro por mês, uhum. que seria mais ou menos... 
é um milímetro a cada três dias, né? Se for fazer o cálculo, dá uhum. 12 centímetros no ano. Mas esse valor, ele não é igual para todo mundo. Tá. Então, assim, é uma média de um centímetro por mês. Mas ele pode variar de pessoa para pessoa. E no caso de calvície, principalmente em homens, devido à genética, qual conduta melhor tomar, doutora? Em homens, o fator genético é muito forte, então assim, a gente tenta primeiro é, segurar para que ele possa o máximo possível manter o cabelo. Uhum. Mas se chegar uma hora que o folículo piloso, ele é, morrer ali, não tiver mais folículo, o cabelo realmente não vai voltar a nascer. Uhum. Então daí a gente já trabalha a aceitação, né? Então assim, ser careca não é um problema, não tem assim... É, nada de errado com uhum. isso fisiologicamente falando, né? Então, a gente trabalha a aceitação. O paciente que não aceita, existe daí a, a possibilidade de implantar fios de cabelo, uhum. né? Que são Tem os implantes capilares, né? isso, cirúrgicos. Então, daí o dermatologista encaminha para essas clínicas especializadas para fazer um implante capilar que fica, hoje em dia, fica bem natural. Então, olha, a gente tem vários... É... Vários tipos de tratamento para ajudar você que está sofrendo com isso. A doutora já passou algum deles aqui. Então, fique atento e não sai tomando remédio dos outros, não, tá? Obrigada, doutora Érica. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Aqui, Obrigada. Obrigada.